مزاروں پر یا پھر مندروں پر اللہ کے علاوہ جس مردے یا خبریں یا درگاہ یا چرچ یا مندر جس معبود کے بھی نام سے جو بھی چیز ملتی ہے وہ سب حرام ہے میرے بھائیوں کیوں حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سور بقرہ کے آیت نمبر 173 سیونٹی تھری ایک سو ترہتر میں فرماتے ہیں کہ انما حرم علیکم المیت و دما و الحم الخنزیری وما اہل بہی لغیر اللہ بے شک حرام ہے کون کون سی چیزیں موت یعنی مردار اور سور کا گوش اور بہا ہوا خون اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے زبا ہوا اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام سے جو بھی بنا ہے وہ گوش ہو وہ چاہے کھانا ہو یا چاہے وہ کھوبرا شکر اور ملیدا ہو یہ ساری چیزیں اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام جس پر لیا گیا ہو وہ سب حرام ہے اب بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں نہیں بھائی ہم تو بکرا زبا کرتے وقت اللہ کا ہی تو نام لیے تھے نا ہاں مرغی زبا کرتے وقت اللہ ہی کا تو نام لیے تھے نا نہیں بھائی دیکھیے آپ اللہ کا نام ایک نہیں سو مرتبہ بھی اگر وہاں پر لیتے تو وہ حرام ہی ہوتا کیونکہ کیونکہ تمہاری نیت کیا تھی تمہارا مقصد کیا تھا اس فلاں بابا کے پاس جا کر فلاں درگاہ کے پاس جا کر زبا کرنا اس کو خوش کرنا تھا اس نیا جو نیاز تم کر رہے ہیں وہ اس خبر والے کو خوش کرنے کے لیے اس کے لیے تم زبا کرے اللہ کے لیے نہیں زبا کرے اگر اللہ کے لیے زبا کرتے تو آپ اپنے گھر کے پاس زبا کرتے جیسا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ گھر کے پاس بھی زبا کرتے ہیں تو پھر یہ اللہ کے لیے ہوا تو نیت اصل میں اصل چیز نیت ہے آپ کس کے لیے کس کو خوش کرنے کے لیے کس کی منت مان کر زبا کر رہے ہیں ہاں تو اس لیے یہ کیا ہے حرام ہے کس کی رضا مقصد ہے اصل تو وہ ہے اس لیے حرام ہے اچھا اب یہاں پر بہت سارے لوگ یہ بولتے نہیں مہمان کے لیے پھر اگر کوئی گھر پہ مہمان آ گیا آپ کے گھر میں اگر کیا ہے کوئی بکرا ہے کوئی مرغی ہے آپ زبا کر رہے تو پھر آپ کی بھی نیت بگڑ گئی نا آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے نا آپ بھی تو مہمان کے لیے کر رہے نا تو پھر یہ بھی شرک ہے <laughs> میرے بھائی مہمانوں کو کھانا کھلانے کا طریقہ ہم کو قرآن سے ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو فرشتے جب انسانی شکل میں آئے تھے مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام زبان نہیں کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندہ کے موقع پر جب بھوکے تھے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تو جابر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو زبا کرے تھے بکری کو یعنی مہمان کے لیے زبا کرنا قرآن و سنت سے ثابت ہے لیکن مردوں کے لیے زبا کرنا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے مرے ہوئے لوگوں کے خبروں کے پاس جا کر زبا کرنا وہاں پر دعوتیں دینا وہاں پر ملید خوبر شکر بانٹنا یہ سننا سے ثابت نہیں ہے یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اس لیے ہم اسے حرام کہتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ سخت گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے مزاروں پر جا کر کھانا کھانا اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں نہیں بھائی ہمارے سالے صاحب دعوت دے رہے ہم تو نہیں کرتے نیاز مگر پڑوسی بلائے تو چلے جاتے ہمارے سالے صاحب بلائے تو چلے جاتے ہمارے فلاں رشتے دار ناراض ہوتے بول کے چلے جاتے ارے لوگ ناراض ہوتے یہ ڈر ہے لیکن اللہ ناراض ہوتا یہ ڈر نہیں ہے اس کے کھانے کی وجہ سے آپ ایک حرام چیز کھا رہے یہ ڈر نہیں ہے یہ نیاز کا کھانا کھانا یہ مردوں کے پاس کھٹا ہوا گوشت یا دعوت یا بگارا کھانا یا ملیدا کھوپرا شکر کھانا یہ سور کے گوشت کھانے کے برابر ہے کوئی فرق نہیں ہے ایک مردہ جانور کو مردار کو کھانا اور یہ ملید مزاروں کے پاس جو کچھ کھاتے ہیں یہ کھانا کوئی فرق نہیں ہے سب برابر ہے مزار پر ہو یا مندر پر ہو یا پھر کرسچنوں کی کسی اور عید گاہ جو بھی سجدہ کرنے کی عبادت کرنے کی جگہ ہے چرچ وغیرہ تو جہاں پر بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر کوئی بھی بانٹ رہا ہے کوئی بھی چیز کھانے کی تو وہ کھانا سور کے گوشت کھانے کے برابر ہے مردار کھانے کے برابر ہے میرے بھائیوں اس لیے ایسی دعوتوں میں شریک نہیں ہونا چاہیے یہ حرام